у России сейчас ресурсы для того, чтобы решить, установить контроль над Украиной нет. Победа – это просто скорейшее завершение Завершение спецоперации. На российском ТВ продолжают понемногу постигать тщетность и абсолютную бессмысленность войны с Украиной, поэтому там все чаще звучат прямые призывы остановить так называемую специальную военную операцию. Если год назад эксперты в студиях российских каналов спорили только о том, за сколько дней Россия сможет покорить Украину, то теперь они признают, что ресурсов и сил для этого у России нет и остается только прекратить идиотскую войну, которая потеряла всякий смысл. Но чем раньше эта ситуация завершится, тем меньше ущерба и в количестве погибших, раненых, изувеченных, искалеченных людей и в России, и на Украине, есть, будет, спрят, и тем победа, меньше ресурсов будет. Победа – это просто скорейшее завершение, завершение спецоперации. Да, Если вы до сих пор не подписаны на мой канал, подпишитесь прямо сейчас. Оставьте комментарий или лайк к этому видео. Это важно, так оно наберет больше просмотров, получит больше охват и больше людей узнают правду. В общем, по мнению российских экспертов, Победа для России теперь это просто прекращение войны, которую она сама же непонятно зачем и развязала. Слушайте, ну это просто гениально. То есть никто не может объяснить, зачем вообще все это началось. Никто не может объяснить, какие цели Россия достигла, вот для чего было все это безумие, что Россия получила, кроме колоссальных потерь и статуса мирового изгоя. Зато все уверены, что победа уже практически в кармане. Достаточно просто прекратить спецоперацию. Причем самое потрясающее, что вот эти российские эксперты, те же самые люди, да, они год назад призывали бомбить Украину, а теперь говорят, что это уже не актуально. Да, вот прям так и говорят, не актуально, потому что Украина оказалась слишком сильна и смогла дать отпор. Поэтому теперь они признают, что Украина им не по зубам. Нужно стремиться к тому, чтобы этот конфликт, который рано или поздно, как и любой конфликт, Значит, простите, завершится. Простите, простите. Нашей а кто у нас говорил? Не актуально. Почему? Все, по потому что ресурсы... Да потому что не для, смогли. Для, вот ресурсы тихо, тихо. для решения... Борис Борисович, Борис, 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 ваше Борис. время еще не наступило у России сейчас, выступления. Если у России сейчас ресурсы для того, чтобы решить, установить контроль над Украиной, нет. И в ближайшее время не будет. По целому ряду причин, которые я не буду сейчас... Могу, но не Хорошо. буду... Потрясающая идеология. То есть никто не говорит, надо прекращать войну, потому что это дико, это преступно, это аморально, это бесчеловечно. Нет, они просто получили по рогам. И теперь с таким сожалением говорят, что ну, мы бы и рады захватить Украину, просто сил нет, просто не получилось. Знаете, ну не получилось. Там упоротые сторонники войны еще пытались доказывать, что продолжать войну нужно до победы, но один из гостей студии, бывший депутат Госдумы Борис Надеждин, о котором я тоже часто уже упоминал в своих предыдущих видео, на это сказал очевидную вещь. А какой смысл в такой победе, если в результате нее остаются от городов только одни руины без людей, как в Бахмуте? Я вообще за мир да, и противник войны. Я выступаю за мир после победы, обязательно. Да? Как выглядит победа, мы видим в Бахмуте. Город, в котором жило 70 тысяч человек, детские садики были там, ну детей а на мои слова не ответят. Нет. Просто стер с лица земли, все оттуда убежали, кто мог, просто убежали. Если победа выглядит так, как захватить руины без людей, ну я... Он говорит вот вроде очевидные вещи, но тем не менее это очень важно, что такие вещи проговариваются в эфирах российских государственных телеканалов на всю Россию. Это значит, что часть российского общества тоже задается этими вопросами. Часть российского общества тоже задает себе этот вопрос, а зачем нужно... Такое освобождение Донбасса, если в результате этого в кавычках освобождения от Донбасса ничего не остается. И что еще более важно, вот эти бесполезные руины без людей достаются России ценой колоссальных потерь. И в эфире НТВ уже прямо говорится, что если так пойдет дальше, в России просто не останется мужского населения. Потому что все мужчины будут просто истреблены в этой бессмысленной бойне. Дальнейшая гибель тысяч людей, 
когда мужики заканчиваются в городах, они уже заканчиваются в некоторых mm -hmm. российских районах. Просто заканчиваются Опять молодые Долгопрудно. Мужчины. Да. И в Долгопрудном, Когда к сожалению, уже погибло. Долгопрудном Достаточно много приезжает, человек погибло в Долгопрудном. Же, Может, вы их не опознаете? А. Чем быстрее этот кошмар закончится, тем будет лучше Конечно, и надо победить и как можно скорее. Бахмуте победил уже, Пригожин. Нет. Посмотрите на Бахмут. А как должна выглядеть победа? Что такое Виктор победа Виктор повторение. Конфликте? Причем, если вы думаете, что такая крамола звучит только на одном телеканале, только в одном ток-шоу, то нет. Вот фрагмент другого шоу, которое на днях вышло в эфире Первого канала России, тоже федеральный канал, российский государственный канал. И там один из экспертов тоже заявил, что нужно как можно быстрее заканчивать войну и идти на переговоры и компромиссы с Западом. Ну, то есть, фактически признавать поражение. Я не говорю, что мы должны сразу бить Америку, но мы должны поставить ту ситуацию, которую мы дальше не обсуждаем. Все, конец. Вот, как ребята, вы, объясняю, как вы поставляете, вы начинаете первый самолет, вы поставляете Украине, мы на следующий день начинаем уничтожение вашей спутниковой группировки. Не обсуждая. Хотите после этого начать войну, начинайте. А, Для почему, вас... не, а почему не начали уничтожать? Влад, прав... Ну, это просто, чтобы был понятен уровень российских экспертов. Люди, которые год не могут Маринку взять, угрожают реально начинать войну с США, да еще и сбивать американские спутники. От такой дичи не выдержали даже другие эксперты, которые в этой студии присутствовали. Нас варят как лягушку. Вся речь заключается в том, что мы должны перейти с Америкой на язык ультиматума. Только тогда они начнут останавливаться. И... Ага, да. Сейчас начнут останавливаться. Особенно насмотревшись на то, как российская армия бежала без боя, бросая целые города. В общем, те, кто поумнее, у кого уровень интеллекта повыше, чем у зетовцев, уже в принципе все поняли и призывают просто прекратить этот позор. Ситуация, ситуация накалилась. Ситуация очень сложная. Ситуация ходит по самым экстремуму. Что, что вы предлагаете? Я могу делать, да, налаживать все возможные дипломатические а через два месяца механизмы. Появится как бы смешно вам это не казалось. Ну как? Это... Ну делай что конкретно. Садится, как? садится за стол переговоров. С кем? Со все, в том числе с Соединенными Штатами и с ЕС. Абсолютно. Многие в нашей стране это очень даже... надеются, что нет, будет друзья, именно так. Нет, нет, это даже это не просто проигрыш. проигрыш. Послушайте, то, 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 что нам предложил это Кирилл Валерьевич, называется капитуляция. Да, это капитуляция абсолютно. Да, я так считаю, это капитуляция. Друзья, что касается дипломатии, пока поразмышляйте, у нас реклама будет. Патриоты там переполошились, стали кричать, что переговоры и компромиссы – это проигрыш, это капитуляция. Но поскольку ничего, кроме безумных идей о том, что надо сбивать американские спутники, они предложить не могут, уже понятно, что капитуляция России в итоге все все равно и закончится. Вопрос только в цене, потому что чем больше времени пройдет, тем выше будет итоговая цена капитуляции для России. Чем дольше длится эта война, тем выше будет счет, который выставят России в конце и который ей все равно, рано или поздно, придется оплатить. Подписывайтесь на канал, друзья.